നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ ഓർഡറും ഡിഗ്രിയും കാണാൻ പഠിച്ചു അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു ഇനി അപ്പം ബേസുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഓർഡർ കൂടാൻ പോവുക ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയുടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓർഡർ കൂടാൻ പോവുക ഓർഡർ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനുകൾ അപ്പോൾ എന്താ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഓർഡർ എന്താ ഡിഗ്രി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷനോ ഇതാ പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഡർ ഡിഗ്രിയും കാണണം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഗ്രിയും കാണാം ഓർഡർ എന്താ ഹയ്യസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷനിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണോ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണോ ഹയ്യസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഓർഡർ എത്രയാണ് ടു ഇനി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷനിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ പവർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഏതാ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ പവർ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി എത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓർഡർ ടുവും ഹയ്യർ ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അതൊരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം പിന്നെ വൈയുടെ പവർ വൈ ആണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ പവറും വൺ ആയിരിക്കണം അത് രണ്ടും ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ പവർ വൈയുടെ പവർ എന്താ വൺ ആണ് പിന്നെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡിഗ്രി എന്താ ഒന്ന് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിഗ്രി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനോ ഹയ്യർ ഓർഡർ ഇവിടെ ഓർഡർ വൺ ആണോ അല്ല ഓർഡർ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചറിയണം ഡി ബൈ ഡി എക്സിന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്ത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡി സ്ക്വയറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഡി ക്യൂബ് ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബിനെ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഡി ക്യൂബിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാവും ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൈ അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ എക്സിൻ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ആയി അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു പിന്നെ ഒരു വൈ ഉണ്ട് വൈ പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നിട്ട് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് വൈ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡി ഇൻ ടു പിന്നെ ഒരു വൈ മൈനസ് സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ മനസ്സിലായോ ഡി ബൈ ഡി എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ഡി എന്ന് കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു വൈ ഉണ്ട് കിട്ടാം അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവും അത് ഡി വൈ ആവും ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ ഡി സ്ക്വയറിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഡി സ്ക്വയർ വൈ എന്ന് കൊടുക്കും ഡി ക്യൂബ് ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബിന് പകരം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ക്യൂബ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഡി ക്യൂബ് വൈ എന്ന് പറയും അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ വൈക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആക്കി ഇനി എന്താ വൈ കോമണാണ് അത് പുറത്തിട്ടു അപ്പോൾ ഇതെന്തായി ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി മൈനസ് സിക്സ് ഇൻ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഇതൊരു കോർഡിനേറ്റർ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇവിടെ പവർ എത്രയാണ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും ഡി ഈക്വൽ ടു സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഓട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ആ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുമ്പം ഒന്ന് കിട്ടണം ഗുണിക്കുമ്പം ആറ് കിട്ടണം മൈനസ് ആറ് കിട്ടണം അങ്ങനത്തെ രണ്ട് വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ബെറ്റർ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഡിയുടെ വാല്യൂ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും ഒന്ന് ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഡി പ്ലസ് ത്രീ ഇൻ ടു ഡി മൈനസ് ടു
ഈ കിട്ടിയ റൂട്ടുകൾ റിയൽ ആകുമ്പം റിയലും ആയിരിക്കണം രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസും ആയിരിക്കണം രണ്ടും മൂ മൈനസ് മൂന്നും രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് അല്ലേ റിയലും ഡിഫറെൻറ്റും ആകുമ്പം നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ഇനി സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ റൂട്ട് ചെയ്തപ്പം രണ്ടും രണ്ടും കിട്ടി ഇത് രണ്ടും എന്താ റിയൽ നമ്പറുകളല്ലേ റിയൽ നമ്പറാണ് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും എന്താ ഈക്വലാണ് റിയലും ഈക്വലും ആയി അപ്പം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ചെറിയ മാറ്റം വരും എന്താവും വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ വാല്യൂ അപ്പം ഈ ക്യൂ സൊല്യൂഷൻ എന്താവും സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു എം എന്താ ടു ടു എക്സ് എന്നാവും ഈ സൊല്യൂഷൻ അതെപ്പോഴാണ് റൂട്ട് റിയലും ഈക്വലും ആകുമ്പോൾ ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടെ കിട്ടിയ റൂട്ട് ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അല്ല വൺ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു വൈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക റിയൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനറി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക റൂട്ട് ഇമാജിനറി ആയിട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സൊല്യൂഷനിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരും ചെറിയ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ഇൻ ടു സി വൺ കോസ് ബീറ്റ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു സൈൻ ബീറ്റ എക്സ് ഈയൊക്കെ ഫോർമുലകൾ ആട്ടത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ നിവർത്തിയില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ സി വൺ കോസ് ബീറ്റ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു സൈൻ ബീറ്റ എക്സ് അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ എന്താ ബീറ്റ എന്താ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഈ റിയൽ വാല്യൂ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐയുടെ അടുത്തുള്ള കോവിഷൻ്റ് അപ്പോൾ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഐ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ വാല്യൂ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐയുടെ അടുത്തുള്ള കോവിഷൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താവുക വൈ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അപ്പോൾ വൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് തന്നെ ഇൻ ടു സി വണ്ണും സി ടും കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ് അത് ക്വസ്റ്റിന് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നാൽ മാത്രമേ എഴുതേണ്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇപ്പം സി വൺ തന്നെ എഴുതാം സി വൺ കോസ് ബീറ്റ എക്സ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐയുടെ അടുത്തുള്ള കോവിഷൻ്റ് ഇപ്പോൾ കോസ് ടു എക്സ് എന്നാവും ബീറ്റ ടു അല്ലേ ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ടു സൈൻ ടു എക്സ് എന്നായി അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഇത് എയും ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എ കോസ് ബീറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ബി സൈൻ ബി ടാക്സ് നമ്മൾ സി വൺ സി ടു തന്നെ വിളിക്കുക കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെ ഓക്കെ ഇതാണ് അപ്പം റൂട്ട് എന്താവുമ്പം റൂട്ട് ഇമാജിനറി ആവുമ്പം റൂട്ട് ഇമാജിനറി ആവുമ്പോൾ ഉള്ള കേസാണ് അല്ലെ സൊല്യൂഷനാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിയുടെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീയും ടു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂട്ട് എന്താ റിയലും ആണ് ഡിഫറെൻറ്റും ആണ് റിയലും ഡിഫറെൻറ്റും ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് അല്ല എം വൺ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എം ടു എക്സ് അതാണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ എന്താ സി വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇ റേസ് ടു എം വൺ എന്താ ഇ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എം ടു എം ടു എന്താ ടു ടു എക്സ് ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും വൈ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ടൈംസിൽ എഴുതുക വൈ ഈക്വൽ ടു സി എഫ് പ്ലസ് പി എ സി എഫ് പ്ലസ് പി എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷനും ഒരെണ്ണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡഗ്രേഡും ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കോം ഇപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡഗ്രേഡിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡഗ്രേഡിൽ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ബേസ് വെച്ച് പഠിച്ചു പോവാം ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവാം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സീറോ ആയാൽ അത് കാരണം പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡഗ്രേഡിൽ സീറോ ആയാൽ അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം ആ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് ഓക്കെ